আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তোমরা আমাদের এই ভিডিওগুলো এত পরিমাণে রেসপন্স দিচ্ছো যার কারণে আমার ভিডিও বানাতেই হচ্ছে আজকের এই ভিডিওতে আমি চমৎকার 15 টা এমসিকিউ নিয়ে কথা বলবো আর দেখব তুমি কি কি জানো এই কোশ্চেনগুলো নিয়ে আর ক্লাসগুলো কেমন লাগে একটু কমেন্টে জানাবা দেখো এখানে বলা হচ্ছে দা ম্যান ইজ फेमस ডক্টর আই মেট হিম ইন দা বাস তাহলে এখানে বলা হচ্ছে লোকটা একটা বিখ্যাত ডাক্তার যার সাথে আমি বাসে দেখা করেছিলাম সো এখানে বলছে যে একটা রিলেটিভ প্রনাউন বসাতে রিলেটিভ প্রনাউন মানে যেখানে দুটা সেন্টেন্সকে তারা যুক্ত করে থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো দ্য ম্যান ইজ ফেমাস ডক্টর সো আমরা জানি হু এর পরে ভার্ড বসে আর হুম এর পরে সাবজেক্ট থাকে আর হুজ হুইচ এগুলো বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় ব্যক্তি না ব্যক্তির ক্ষেত্রে হুম অথবা হু ব্যবহার হয় তাহলে হুমের পরে সাবজেক্ট থাকে আর হুর পরে ভার্ভ থাকে তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে সাবজেক্ট আছে না এই সেন্টেন্সের পরে তাহলে এখানে হুম বসবে না একেবারে সিম্পল একেবারে সিম্পল দ্য ম্যান ইজ দ্য ফেমাস ডক্টর হোম আই মিট হিম ইন দ্য বাস তাহলে যখন দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করবা হু এর পরে ভার্ভ বসবে আর হুম এর পরে সাবজেক্ট বসবে সো যেহেতু এখানে সাবজেক্ট আছে আমরা হুম ব্যবহার ব্যবহার করবো আর অর্থগতভাবে দেখলেও তুমি এখানে হুম অর্থ যাকে বলা বোঝায় তুমি হুম দিলে উত্তর পাবা চাই ম্যান দ্য ম্যান ইজ ফেমাস ডক্টর লোকটা একটা বিখ্যাত ডাক্তার যাকে আই মিট হিম মানে যাকে আমি দেখেছিলাম বা যার সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম বাসের মধ্যে তার পরের কোয়েশ্চেনটা দেখি চলো বলা হচ্ছে রফিক অলওয়েজ হ্যাজ ড্যাশ প্রবলেমস তাহলে প্রবলেমস হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন যেটা গণনা করা যায় এটা আমরা জানি তাহলে এইখানে মেনি হচ্ছে কাউন্টেবল নাউনের জন্য বসে মাছ লিটল এগুলো আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে বসে তাহলে দেখো বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছি কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল কিংবা নাউন আইডেন্টিফিকেশন থেকে দিলে এই টাইপের কোয়েশ্চেনই দিবে মাথায় রাখবা ভালো করবা পরের প্রশ্নটা যদি দেখি দেয়ার হাউস ইজ অপোজিট দ্য রেড ক্রিসেন্ট হসপিটাল বলা হচ্ছে রেড ক্রিসেন্ট হসপিটালের উল্টা দিকে তাদের বাসা হেয়ার অপোজিট ইজ বলা হচ্ছে এই অপোজিট ওয়ার্ডটা আসলে কি তাহলে দেখো কোনো কিছুর অবস্থান বোঝাতে মানে এটা কোন জায়গায় অবস্থিত এই জিনিসগুলোকে ইন্ডিকেট করতে আমরা জানি অ্যাডভার্ব ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এটা ভার্ভকে মডিফাই করে যে বাসাটা কোথায় অবস্থিত রেড ক্রিসেন্ট হসপিটালের উল্টা দিকে তাহলে এরকম জায়গা বোঝাতে আমরা অ্যাডভার্ব ব্যবহার করি অর্থাৎ এটাকে বলা হয় কি তোমার প্লেস অফ অ্যাডভার্ব কি প্লেস অফ অ্যাডভার্ব বলা হয় যেটাকে আমরা হয়ের দিয়ে কোয়েশ্চেন করলে অ্যান্সারটা পাই এখন এই ছোট্ট গ্লাস এটাকে তো ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না বাট এটাকে প্লেস অফ অ্যাডভার্ব বলা হয় যেটাকে ওয়ার্ড দ্বারা কোয়েশ্চেন করলে পাওয়া যায় জাস্ট এইটুকু মাথায় রাখো তার পরের কোয়েশ্চেনটা দেখো বলা হচ্ছে বোথ অফ ইউ শুড ডু ডিউটি তাহলে দেখো ইউ আমরা ইউ প্রনাউনটার অ্যাগেন প্রনাউন ফর্ম দেখবো এই জায়গায় ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো বোথ অফ ইউ শুড ডু ইয়োর ডিউটি তোমরা দুজনই তোমাদের দুজনের দায়িত্ব পালন করেছো বোথ অফ ইউ শুড ডু ইয়োর ডিউটি বা তোমাদের দুজনেরই তোমাদের দুজনের দায়িত্ব পালন করা উচিত সো যেহেতু এখানে ইউ প্রনাউন তাই আমরা এইটার অ্যান্টিসিডেন্ট বা আমরা এইটার প্রনাউন্ট অ্যাগ্রিমেন্টটাকে মেনটেন করতে গেলে আমরা আবার প্রনাউন ইয়োরটাকে নিব কারণ ইউর সাথে ইয়োরটাই যাচ্ছে ঠিক আছে এটা মিনিংগতভাবে দেখলেও পারা যায় তারপর দেখো তোর না অফিসিয়েটেড ড্যাশ এটা একবার ইজি ছিল অফিসিয়েটেডের সাথে ফর বসে যে তোর না অফিসিয়েটেড ফর মি ইন দ্য পোস্ট তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো এইটাও অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ভাইয়া অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনগুলো যে আপনি বলেন এগুলো কোত্থেকে পড়ব কিভাবে পড়ব আমি আগেও বলছি তোমার যে অ্যাডমিশনের বইটা আছে তুমি তোমার সেই অ্যাডমিশনের বই থেকে বিগত বছরে বিভিন্ন পাবলিক ইউনিভার্সিটি চাকরিতে আসা প্রশ্ন কিংবা বিসিএস ব্যাংক জব এই প্রশ্নগুলো ভালোভাবে পড়ে নিবা ওইগুলো থেকে বেশিরভাগ প্রশ্ন দেওয়া হয় আর এর বাইরে সময় পেলে তুমি বেসিক জিনিসগুলো পড়বা বা বিগত বছরের প্রশ্নগুলো গুড এনাফ তার পরে যদি দেখো বলা হচ্ছে উই ড্যাশ হায়ার রিক্সা বলা হচ্ছে যে আমাদের একটা রিক্সা হায়ার করতে হবে ইটস অলরেডি টু লেট তাহলে আমাদের একটা রিক্সা হায়ার করতে হবে তার মানে কি বাধ্য বাধকতা বোঝাচ্ছে বাধ্য বাধ্য কথা তাহলে বাধ্য বাধকতা বোঝাতে আমরা জানি মাস্ট অথবা হ্যাভ টু ব্যবহার করা হয় 
সো যেহেতু এটা পাস্ট টেন্সার তাই হ্যাড টু দেওয়া হয়েছে এটাই উত্তর উই হ্যাড টু হায়ার এ রিক্সা আমাদের একটা রিক্সা হায়ার করতে হইতো ইটস অলরেডি টু লেট এটা অনেক দেরি হয়ে গেছে ঠিক আছে তার পরের প্রশ্নটা দেখো এখানে বলা হচ্ছে আর ইউ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার এই যে দেখো এখানে আমাদের কি দিল আমাদের ভয়েস চেঞ্জ করতে দিছে যে সরি আমাদের ন্যারাশন দিছে ভয়েস চেঞ্জ না যে আর ইউ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার এটাকে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করো তাহলে দেখো কোয়েশ্চেন করছে কোয়েশ্চেন করলে আস্ট বসে এখানে আস্ট নাই এখানে আস্ট নাই তাহলে এই দুইটার মধ্যে একটা সঠিক উত্তর আমরা দেখেছি যেহেতু ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন নাই তাহলে ইফ বসবে দেখো ইফ এখানে আছে নাই তার মানে এটাই সঠিক উত্তর এই দেখো ইফ আছে জাস্ট দুইটা জিনিস দেখে সঠিক উত্তরটা বের করে ফেললাম এতই চমৎকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি সো যারা এতদিন স্বাধীন বের খুঁজ পাও নাই তারা বলবো যে ভাই আর আগে পর আচ্ছা দেখো রব অফ অর্থাৎ মুছে ফেলা ঘর্ষণ করা এই টাইপের কিছু তা মগার রব মি অব মাই পজিশন তাহলে দেখো রব অফ ঠিক আছে সেম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন পড়লে পারবা তারপরে দেখো আই হার্ডলি আন্ডারস্ট্যান্ড হিম হার্ডলি এটা কি এটা ভাইয়া একটা অ্যাডভার্ব হার্ডলি ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব আরও আছে আই অলওয়েজ ঠিক আছে আই অলওয়েজ গো দেয়ার যেটা ভার্বকে মডিফাই করে এই অলওয়েজটা হচ্ছে তোমার একটা অ্যাডভার্ব বা তুমি বললাম আই হ্যাভ অলরেডি গন দেয়ার আমি ইতিমধ্যে সেখানে গিয়েছি তাহলে যে অলরেডি এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব যেটা ভার্বকে মডিফাই করে ঠিক আছে এবং অ্যাডভার্বগুলো তুমি এক এক নজর চোখ বোলালে দেখতে পারবো এখানে হার্ডলি দেয়া আছে হার্ডলি ভেয়ারলি স্কেয়ারসলি এগুলো দেয়া থাকে আচ্ছা মিনিং ইটস আ কুক অ্যান্ড বুল স্টোরি প্রবাদ বাক্য এটা একটা কাজা খুরি বা আশারে গল্প তাহলে দেখো এই যে এটা একটা আশারে গল্প এগুলো হচ্ছে প্রবাদ বাক্য মাঝে মধ্যেই ঢাকা ইউনিভার্সিটি সহ রাজশাহী ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে কোয়েশ্চেন দেয়া থাকে সো এগুলো পড়ে নিলে পারা যায় আর পড়তে বেশি কষ্ট লাগলে বিগত বছরে আসা প্রশ্নগুলো অ্যাটলিস্ট মাথায় রাখিও যেন আসলে পারো তোমাদের কথা মাথায় রেখে আমরা একটা এক্সাম ব্যাচ নিয়ে আসছি যে এক্সাম ব্যাচ পনেরো জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সেখানে আমরা বাংলার পনেরোটা এম সিকিউ ইংরেজির পনেরোটা এম সিকিউ এবং সাধারণ জ্ঞানের তিরিশটা টোটাল ষাটটা এম সিকিউ হবে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন থাকে দেখো টানা পঁচিশ দিনে আমরা পঞ্চাশটি পরীক্ষা নিব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের মতো করে প্রশ্ন থাকবে এই জায়গায় এবং প্রতিটা প্রশ্নের ব্যাখ্যা সহ পিডিএফ দেয়া থাকবে কোর্স ফি হচ্ছে ছয়শো টাকা বাট তুমি যদি ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি হও আমরা পাঁচশো টাকা নিব জানুয়ারি মাসে এই কোর্স ফিটা ছয়শো টাকা হয়ে যাবে এবং টোটাল আমরা পঞ্চাশটা পরীক্ষা নিব ষাটটা করে এম সি কিউতে পঞ্চাশটা পরীক্ষা নিলে টোটাল তিন হাজার এম সি কিউ তুমি ব্যাখ্যা সহ পাবা এবং এই জায়গায় আমরা কিন্তু পরীক্ষা কোনো টপিক ভিত্তিক নিব না যে একদিন অ্যাজেকটিভ একদিন একদিন নাউন এরকম না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে প্রশ্ন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন বিভিন্ন টপিক থেকে ইংরেজির প্রশ্ন করে বাংলার বিভিন্ন টপিক থেকে করে সাধারণ জ্ঞানের বিভিন্ন টপিক থেকে করে ঠিক একইভাবে এবং সিউনিটের জন্য আমরা টানা পঁচিশ দিনে পঞ্চাশটি পরীক্ষা নিব পরীক্ষাগুলো হবে একেবারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের মতো করে এবং বাংলার বারোটা ইংরেজির বারোটা হিসাব বিজ্ঞানের বারোটা ম্যানেজমেন্টের বারোটা এবং মার্কেটিং অথবা ফিনান্সের বারোটা টোটাল তোমাদেরও ষাটটা এম সিকিউ থাকবে আমরা পঞ্চাশটা পরীক্ষা নিব তিন হাজার এম সিকিউ থাকবে এবং প্রতিটা প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেয়া থাকবে একটা প্রশ্নের সাথে তুমি অনেকগুলো তথ্য পেয়ে যাবা ভর্তি হতে চাইলে এই দুইটা নাম কল দিতে পারো কল দিয়ে যোগাযোগ করো আমরা পরিকল্পনা করছি দুই হাজার স্টুডেন্ট নিব দুই হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে আমরা এই ব্যাচে নিব না তার মানে তুমি যদি ভর্তি হতে চাও তুমি আজকালকের মধ্যে যোগাযোগ করে ভর্তি হও পেজে এস এমএস করতে পারো অথবা নাম্বারে কল দিতে পারো তুমি যদি ব্যাচে ভর্তি হও দুই হাজার জনের মধ্যে তাহলে এই সুযোগটা পাবা দুই হাজার জন হয়ে গেলে কিন্তু আমরা নিতে পারব না এবং আমি যদি তোমাদেরকে আমাদের একটা প্রশ্ন দেখাই যে আমাদের পরীক্ষাটা আসলে কীরকম হবে ধরো আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা সহকারে পরীক্ষাটা নিব ধরো এখানে একটা প্রশ্ন যে পা ধরা যে ধরো যে পু ধরা পাকদারাটির অর্থ কি তো এখানে দেয়া আছে যে উত্তর গ চাটুকার প্রবৃত্তি সো এখানে নিচে কিন্তু দেয়া আছে দেখো যে ঠুটকাটা মানে বেহায়া বুদ্ধির ঢেকি মানে হচ্ছে বোকা মানিকাঞ্চন যুগ মানে হচ্ছে সোনায় সোহাগা তারপরে ধূপ দূরস্থ মানে হচ্ছে পরিপাঠিত এবং হচ্ছে রাবণের চিতা মানে বোঝানো হচ্ছে যে চির অশান্তি সো এই জিনিসটা আমরা দেখলাম আমরা এগুলোকে কারেকশনে দিয়েছি এবং কারেকশন 
পূর্ব এছাড়াও তুমি ধরো ইংরেজির একটা প্রশ্ন যেমন ইংরেজির এখানে একটা প্রশ্ন দেখছো দ্য সুপারলিটি ফর্ম অফ লিটল লিটলের সুপারলিটি ফর্ম হচ্ছে লিস্ট সাইডে দেয়া আছে এবং এই যে দেখো এখানে ব্যাখ্যা দেয়া আছে সো প্রতিটা প্রশ্নের এরকম তুমি ব্যাখ্যা পাবা এবং সাধারণ জ্ঞানের যদি একটা দেখাই হিসাব বিজ্ঞান ম্যানেজমেন্টেরও আছে আমাদের এরকম এই যে একটা প্রশ্ন দেয়া আছে এই প্রশ্নের নিচে ব্যাখ্যা দেয়া থাকবে বীর বিক্রম খেতাপ্রাপ্ত কয়জন এই যে দেখো নিচে একেবারে বিস্তারিত বীর তোমার হচ্ছে সর্ব সর্বমোট খেতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কয়জন পূর্বে ছিল কয়জন বীর বিক্রম খেতাপ্রাপ্ত কয়জন প্রতিটা প্রশ্ন এই যে চার নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কে ছিলেন গচিত্তরঞ্জন দাস বাকি যারা যারাই ছিলেন যে সেক্টরের সব দেয়া আছে এই যে দেখো সো প্রতিটা প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেয়া আছে এবং আমরা চেষ্টা করেছি তিন হাজার প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিতে এখন ভূতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার আগে তুমি যদি তিন হাজার এম সি কিউ ব্যাখ্যা সহকারে পড়তে পারো সেটা তোমার ভর্তি প্রস্তুতিকে কতটা এগিয়ে দিবে এবং আমরা কিন্তু শুধুমাত্র দুই হাজার স্টুডেন্ট নিব সো তুমি যদি ভাবো যে পরবর্তীতে ভর্তি হব দুই হাজার স্টুডেন্ট যদি মাত্র পাঁচশো টাকা দিয়ে আমাদের ব্যাচে ভর্তি হয়ে যায় তুমি কিন্তু পিছিয়ে পড়ে গেলাম সো আমি তোমাকে বলবো পনেরো জানুয়ারি থেকে আমাদের এই পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে বাট ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি হলে তুমি পাঁচশো টাকায় ভর্তি হতে পারবা জানুয়ারি মাসে যদি ভর্তি হও তোমার কিন্তু ছয়শো টাকা লাগবে আমরা মাত্র দুই হাজার স্টুডেন্ট নিব লেট করলে তুমি কিন্তু ধরা খেয়ে যাবা আজকাল পরশুর মধ্যে ভর্তি হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো তিন হাজার এম সিকিউ আমরা ব্যাখ্যা সহ তোমাদের জন্য রেডি করেছি এই তিন হাজার এম সিকিউ যখন ব্যাখ্যা সহকারে পড়বা ঢাবির ভর্তি পরীক্ষা এর বাইরে থেকে আর কিছুই আসবে না আমি যদি পরের প্রশ্নটাতে যাই এখানে বলা হচ্ছে প্রেফার সো আমরা জানি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন প্রেফারের পরে টু বসে তাহলে দেখো টু কোথায় অ্যান্সার একেবারে ইজি প্যারা নিব না তারপরে দেখো বলা হচ্ছে ইফ ইউ হ্যাড ল্যান্ড মি সাম মানি তাহলে দেখো হ্যাড ল্যান্ড মানে কি ইফ যুক্ত অংশটা যদি আমরা দেখি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে পরের অংশে আমরা দেখি উড হ্যাভ কুড হ্যাভ মাইট হ্যাভের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম বসে তাহলে দেখো তো উড হ্যাভ এখানে আছে নাই I was grateful, নাই would have been, এই যে আছে উড হ্যাভের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম তার মানে এটা উত্তর এখানে শ্যাল দিস এটা নাই দেখছো তাহলে থার্ড কন্ডিশনাল অনুযায়ী ইফ যুক্ত অংশটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলে অর্থাৎ হ্যাডের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকলে ওই পাশের অংশে উড হ্যাভ কুড হ্যাভ মাইট হ্যাভের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দিয়ে আমরা অ্যান্সারটা বের করব তারপরে যদি একটু খেয়াল করো এখানে বলা হচ্ছে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই টেন ইজ টু সো আমরা যদি কোনো ধরনের ফ্র্যাকশন করতে চাই আমরা যদি হচ্ছে ধরো প্লাস করতে চাই আমরা যদি মাইনাস করতে চাই আমরা যদি মাল্টিপ্লাই করতে চাই ঠিক আছে আমরা যদি মাল্টিপ্লাই করতে চাই আমরা যদি ডিভাইড করতে যাই তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা সবসময় সিঙ্গুলার ভার্বে করব এটাই স্ট্রাকচার সো তুমি এই জিনিসগুলো জানতা না ভাইয়ের ভিডিওগুলো দেখার থ্রুতে জেনে নিলে যে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই টেন ইজ টু ঠিক আছে মাথায় রাখবা ভালো করবা তারপরে দেখো এখানে বলা হচ্ছে স্টাবন স্টাবন মানে হচ্ছে এক গোয়ে কিংবা হচ্ছে তোমার জেদি যে যা বুঝছে তা অনর সে যা বুঝছে তার মধ্যে লেগে আছে কারো কথা শুনবে না তাহলে এইটার বিপরীত কি এগ্রিবল যেমন জেদি কারো কথা শুনে না কারো কথা মানে না তার বিপরীত কি হবে এগ্রিবল যে সবার সাথে একমত হয় সম্মতি জ্ঞাপন করে সবার সাথে মানিয়ে চলে সে তারপরে যদি দেখো লাস্ট অ্যাকজরবিটেন্ট অ্যাকজরবিটেন্ট মানে বোঝায় মাত্রাতিরিক্ত কোনো কিছু বেশি তাহলে এটার সাথে মানে এই যে দেখো দ্য ব্যাঙ্ক চার্জ অ্যান্ড অ্যাকজরবিটেন্ট রেট মানে হচ্ছে অতিরিক্ত চার্জ কাটছে যেটাকে অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জিত বা হাইলাইটিং বলা হয় সেই ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে এক্সেসিভ অর্থাৎ একটা ব্যাঙ্ক মাত্রাতিরিক্ত চার্জ কাটতেছে বা ইন্টারেস্ট কাটতেছে সো এটাই হচ্ছে এটার অ্যান্সার আশা করি এই ক্লাসগুলো তোমার অবশ্যই ভালো লাগছে তুমি বুঝতে পারছো ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন কেমন আসতে পারে সো এই আইডিয়াগুলো নিয়ে বুঝে শুনে যখন তুমি প্রস্তুতি শুরু করবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া তোমার জন্য হবে শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার এবং আমার কেন জানি মনে হয় তোমার চান্স হবে সো জাস্ট এই গাইডলাইনগুলো ফলো করো আমাদের এক্সাম বেচে পরীক্ষার জন্য ভর্তি হয়ে যাও সেখানে তুমি যে প্রশ্নগুলো পাবা এগুলো আমরা অনেক পরিশ্রম করে তৈরি করেছি সেই প্রশ্নগুলোয় পরীক্ষা দিলে তুমি নিজেকে বুঝতে পারবা যে প্রবলেম কই আছে আর ব্যাখ্যা সহকারে পিটিএফ তিন হাজার প্রশ্নের পড়লে এর বাইরে কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন করবে গড নোজ আসসালামু আলাইকুম